老郭，你怎么换密码了？喂，不经过别人允许可以进别人家门的吗？老郭啊，你现在太冷漠了吧？是不是有了小宁之后，我们的革命友谊就没了？你还是懂我呢，知道我要来，还给我准备早餐。谢了，大清早的，说正事。有件事情想问一下你，一个你特别烦的人，就是一见到他就想躲到千米以外那种，但有一天他不见了。照理来说是一件非常值得开心的事，可是你突然开始吃不下饭，睡不好觉，你说这是为什么、啊？看你这个样子，我就一个字：贱。当初你怎么对小明的？现在呢？活活的真相现场。哎哎，君子动口不动手啊！好了。我们的革命友谊已经仁至义尽了，我还要上班，你先走吧。哎呀，别、啊，那一起，我现在可真的很需要你，我不需要你，没义气。喂，你干嘛？借个厕所，洗把脸。哎，等一下，等一下。卫生间坏了，正在修理。坏了就坏了，壁灯我干嘛？以后没有我的允许，不要轻易来我家。嗯，哎，物是人非啊，今天心情不好，请个假，顾总。庆典狂欢节于今日上午正式在本市会展中心开幕，现场众多互动活动正如期举行。令人期待的是，著名网络 CV 大神莫不语的线下见面会也将在今天亮相。请您下去休息一下吧。接下来有请我们的陈峰女团为大家带来《寄相思》。哎，这人要是太有魅力，怎么武装都武装不住。莫不语，你也不过如此。和我比，还差点。
，你凭什么管我啊？哥，你怎么来了？你这儿哥，我告诉你啊，这小子莫名其妙打我，今天这事儿如果解决不了，谁也别想出这个门。你们谁在这儿闹事啊？哎，没没没没，朋友，朋友，喝酒，坐下等我。蒂文，抱歉啊，又给你惹麻烦了。小事，我是怕你弟弟在这出什么意外，我担不起这个责任，才把你叫过来。谢了。店里有什么损失，我来赔。改天请你吃饭。好啊。对了，昨天有没有个女孩给你打电话？又来了。又把我的名片给谁了？一个奇怪的人。哥，咱们走不走啊？回家。穿了，我还没签字，你就这么上心啊？迟早的事儿，不着急。你一不急，还派你的小助理可怜巴巴的来求我，我看他不像是你招人的风格，不如我帮你把他辞了，再换个怎么样？不怎么样，舍不得啊。第一次见你对下属这么上心啊。那这样，你把他辞了，我给你签合同。合同你签不签？忘川都会照常启动，但你的合同，我是不会签的。老顾，这就是你的不对了、啊。我们是创业公司，没有资金周转，不要说忘川，就是菠萝的存亡都是个问题。这个资方可是我精心挑选，费了很大劲才拿下来的。这个合作方验你的风评怎么样，你心里比我清楚。不要想出口气，就拿项目开玩笑。你开玩笑啊！我是出于对公司的利益，为菠萝操碎了心。我谢飞是那种因为一个姑娘就赌气的人吗？是。就你秦高，提到那个小助理就遮遮掩掩，看我抓住你这个软肋，断你一句。这二位老板真的是要了命了！你不签，嗯，我就不签。不知道的，还以为他们二位在谈离婚协议呢。可最重要的是，忘川，忘川呀、啊！眼看着版权就要到期了，要是再不签，那可真就来不及了。嗯，合同签好了。真的，谢谢谢总大人大德，我。合同可不是白签的。先说计划，跟我说一下。计划。嗯，计划。计划当然是有的，不过这个计划吧，它不是三言两语就能说清楚的。您放心，我已经做过详细的部署了。等明天我打印出来一个文字版的交给您，您看这样可以吗？行，想的还挺周全，姑且相信。谅你个小心人也不敢割我。谢谢谢总，谢总再见。顾总的任务算是完成了，可是我哪里有什么计划嘛？
，不管了。忘川最重要。干什么呢？啊，谢总啊，嗯，谢总，早上好！我在享受清晨的第一缕阳光，趁着这大好的时光，好好的学习学习，好好学习学习。还有时间看书？怎么办？怎么办？我该怎么办呀？计划你完了吗？你下一步计划是什么？总该告诉我了。说点什么呢？哎呀，不管了，先装傻充愣混过去再说。计划啊？什么计划呀、啊？哦，我我知道了，您一定是来找顾总对忘川计划的是吧？您稍等，我现在就去给您调。等等。夏小宁，你跟我装傻是不是？嗯，没有啊。那你是想翻脸不认账了？什么账啊，谢总，我可没问你借钱啊。好，行。你们两个串通好的是吧？什么意思？合同你都拿到了，还跟我装？夏小宁是吧？嗯，我记住你了。你到我办公室来一趟。你骗他签的字。我只是说了一个无伤大雅的，一个小小的谎言。我保证，绝对不是，不是原则性的。敲换了我的秘密？没有，不该说的我肯定什么都没说。我希望你把握分寸。没事了，出去吧。忘川讲的是男女主一生的爱恨情仇，来生同是陌路人，相见不相识。忘川是我们接下来的重点项目，这部小说原著粉很多，所以之后选角的时候，我们可以一定程度上参考一下粉丝们的意见。不过最重要的当然还是以合适为主。我们更看重的是小说的内容，要用声音去拓展内容的丰富性。所有角色在年龄跨度上较大，要用演员音色去变化。选角部门要尽快制定选角的方案。都讲了快一个小时了，差不多得了，又不是第一次做了。选角方面嘛，我觉得老顾你的小助理就不错。好了，今天会就开到这儿了，大家去工作吧。等等，最近有很多新同事刚入职，今天都到齐了。今天晚上我安排吃饭，请客，欢迎新同事。还不赶快？谢谢谢总，谢谢谢总。哎，看来我这肥是减不了了。最喜欢和谢总一起开会了，每次都能蹭一顿大餐。你今天是主角，必须要到。嗯，谢总，我就不给我面子是不是？不是，我去，我一定去。行，晚上见啊。顾总，一起啊？不去
，相信在各位菠萝同仁的帮助下，我一定能更快成长。也希望各位前辈多多指教。嗯，各位大家好，我叫夏小宁，我很高兴能和大家在菠萝相聚。嗯，以后还请大家多多关照。错了，小宁，你这么说就大错特错。你不需要大家照顾，你应该关照大家。你可是忘川的大功臣，凭一己之力促成了忘川。来，大家给他鼓掌。来，大家把酒满上，敬夏小宁一杯。来，我不能喝酒。顾总的助理就不给我谢总面子。来，大家干杯啊！嗯，啊啊，咱们菠萝的规矩啊，新来的员工第一次喝酒，三杯。对对对，来来来，喝三杯，喝三杯，给你倒上。哎，我我可以了，可以了。看来是鸿门宴啊。嗯。顾兄，读书多无趣，三月桃花盛开妥当的，我在这儿自罚三杯，对不起。接下来呢，这一杯呢，我敬您，我干了，您随意。好。老顾，我们才刚开始，你要不要一起过来？让夏小宁接电话。嗯，我在呢，我在，顾总。来录音棚一趟。啊、嗯？我们还在聚会呢，能不能不要这么扫兴？你怎么进来的？别惊讶，密码换来换去就那三个，我挨个试都能试得出来。真加班，我还以为。你替你那个小助理解围。忘川项目启动，我当然会全程盯着。你还真敢说？要不是我大意失荆州，我会被你和那个小丫头套路？你被骗何止这一次、啊？胡说！是夏小宁跟我说，她有你的把柄，我才找了她的道。不然以我的智商，怎么可能被骗？所以，什么把柄落她手上了？他真这么说的，嗯，那你的确是被套路了。想什么呢？
是个橘子还有点春心荡漾。走的时候记得把门带上，我睡了。切，真没义气。你在奈何桥上喝了一碗又一碗孟婆汤，这忘川的水，怕都是你的眼泪所化。我怕你能记得我，又想你喝下孟婆汤，好了前尘旧梦，忘却前情旧缘。效率啊，效率！忘川这个项目本身就没有什么商业价值，还是这种效率的话，这个项目很危险。夏小宁，样片都放完了，你还不关干什么？怎么，不敢了？我想与你醉在这三月的春光里，我想你能用你最深情的目光注视着我，而我。这段补录的吧，昨天没有这段啊。这女生谁啊？不知道啊。这段吻戏可真逼真啊。这是顾老师留给咱们的彩蛋吗？有进步啊，的确很逼真。当然逼真了，因为这一段就是来真的。要说咱们顾老师就是敬业，昨天顾老师听完样片啊，可能觉得吻戏他不太满意。夏小玲。出来一下，怎么，还要我扶你去工作吗这怎么春心荡漾的？原来如此。哼，干什么呢？上班时间赌博啊？谢总，这是塔罗牌，占卜运势的。真的假的？这么神？你给我算算。请您随意抽三张牌。从这个牌面表示，您的真命天女会和天敌同时出现，并且会拥有仙人掌。您的真命天女会是一个和仙人掌所羁绊的女孩。这都要靠机缘的，谢总。你们是很闲吗？都不用工作。仙人姐，去去去，快工作去，别一天到晚搞这些迷信的。这么大火气啊！挑来挑去，还不是给自己挑了个雷？不知道你在说什么。我说什么，你还不是心知肚明吗？我们这么多年同学，我还不知道你。你把夏小宁放在老顾身边。不就是看着他傻不愣登的吗？结果呢，把我都摆了一道，惊着呢。走了，走喽。
都都真真一定就是上天的安排。最美的一天其实，咱们女主是不是可以再做些调整啊？现在女主的性格不是很明显。嗯，我觉得可以在台词上做一些调整。嗯、从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了。从今天起，你不用再跟着顾晨宇了。到我身边来，做我的第一特助，怎么样？真的吗？真是太好了！我早就不想跟着那个顾晨宇了。谢总，您找我啊？从今天开始，你不用再跟着顾晨宇了。到我身边来，做我的第一特助。啊，为什么呀？因为你的表现不错，所以我可以做主，把你的试用期提前结束，并且升职，做我的第一特助，工资提升百分之五十。谢总，谢谢您的好意，不过我目前不太能接受调岗。因为市场部的工作不太符合我的未来规划，我很满意我现在的职位。这这人走向不对呀、啊！难道他不应该感恩戴德的谢谢我的重用吗？你也不用这么着急回答我，你可以先回去考虑考虑。嗯，不用考虑了，我现在的工作就是我梦寐以求的，我也不想走捷径。我只想好好待在制作部。我已经和郝总说过了，他也同意了，以我的安排为准。那可是，谢总，我承认我之前对您有欺骗行为，在这儿我再一次的跟您郑重的道个歉。我是真的很想学习配音，我只想待在顾总身边好好学习。况且，况且我也知道，谢总您呢，在我心里面一直都是一个英明果断、思想开明的好老板，您是一定不会强人所难的，对吧？少恭维我，你不来也行，但我有个条件。谢总，嗨，小宁，你来干什么？我来通知你们一声，我搬到隔壁了。你真棒！以后我们一样幸福。久等了，二位女士。嗯，坐错位置了。写你名字了吗？谢总
，你坐我旁边啊，我正好想要向你请教一下，怎么做甜点呢？小林，试试看，这个好吃呢。谢谢啊，谢总，吃这个吧。谢谢。顾总，我发给你了一个链接，您看了就知道了。莫不雨肯定不会让人失望的。你们在看什么？我也看看。你们慢慢看啊，我去给你们钓鱼，算是加餐。细数配音圈内的五位男神，第一名竟然是谢无常。无法超越的存在，莫不语。不管谢无常如何优秀，但现今配音圈内的第一人实则为莫不语。由于莫不语已然封神，故此不在排名行列。什么乱七八糟的！这公众号是莫不语的粉丝建的吧？写的那么不靠谱。无时无刻都在安利他的男神莫不语。男神？嗯，谢总，小宁对莫不语啊简直死忠。嗯，我之前听过莫不语的作品，也看过不少评价。很多人说什么制作水平太过粗糙，音质太渣，反正。名不副实。可是莫不语出道这么多年，每一部作品都堪称经典，不管他是不是第一，也不管他是不是封神，我都已是他的粉丝而自豪。哎呀！啊！哎呀，不好意思，不好意思啊，手滑了。没事吧？没事，没事，没事。我车后备箱里面有衣服，赶紧去换，不然感冒了。小林，我来叫你叫，别听那姓顾的。烤好喽，钓不上可以买。老顾，这个风格很适合你嘛？来来来来，坐坐坐坐。哎，是吧？小林，你完全被莫不语的表现给欺骗了。作为圈内人，我可以很负责的告诉你，莫不语不过平平，横竖已经有点过气了。圈内比他厉害的声优多的是啊。就天气这么热，说了这么多话，口渴了吧？嗯，喝一杯，谢谢啊。哟，手滑了。嗯、今年恰逢是望春十周年。所以我建议，我们可以在菠萝主页上专门开辟一个纪念板块，将这部小说深度去挖掘。我们可以将广播剧、有声小说还有剧情歌同时进行一起开发。我觉得主要还是以广播剧为主，其他作为衍生，然后定期做连载。开会不叫我啊？你不是说忘川不赚钱，你不感兴趣吗？谢总总。策划我重新看了看，觉得确实是一个好的项目，而且极具市场潜力。所以我们准备找谁啊？目前有几个备选，但还没确定。这方面我就不太懂了。不过目前，社交平台上流量最高、人气最旺、口碑最好的，好像叫什么谢无常吧。我觉得他挺适合配男一的。自带人气的网配的确是可以带来一定的关注度。这一点我不否认，但是谢无常的声音不适合忘川的男主。小宁，你觉得呢
，忘川男主是那一种淡漠冷清型的。谢无常的声音有些偏华丽，相比之下，我还是觉得莫不雨的最合适。莫不雨当然合适，可是他那种咖位，商期会很满，我们不一定能请得到。试一试吧，试一试总会有机会的。那行啊，你去试试吧。我。此曲只因天上有，人间能得我谢无常的声音就是这么完美，这上京城里，声线就是那么华丽。华丽就是我的气质，要长相有长相，要身材有身材。夏小宁，你是不是瞎？莫不语一个过气的声优。顾春雨，我找你。顾春雨。你喜欢夏小宁吗？我不想回答你这个问题。那我告诉你，我喜欢。这次我可是提前告诉你了。早上的表白要不是被你打断，我早就成功了。谁给你的盲目自信？我的自信与生俱来，不需要任何人给我。你的盲目。也是与生俱来的吧？你的盲目才与生俱来吧？我谢飞可以保护小明，你呢？不要告诉我你没看出来。嫣然因为你有意无意的刁难小明，就比如联系莫不语这么大的事，平时他会交给一个新人处理吗？所以，你是给小宁制造问题的，我是给小宁解决问题的。你打算怎么解决？我谢飞是谁啊？我自然有办法让莫不语答应，你就等着，看他当场回复吧。嗯、我是谢无常，你应该听说过我吧？我诚邀你参与到我一个新项目的配音，收到请回复，谢谢。你去哪儿？别走啊！莫不语回复了。什么？我是说莫不语他回复了，他同意接忘川了。莫不语同意接忘川了。嫣儿姐，那我先走了，我去和莫不语联系那个忘川的事情了。嫣儿姐，再见。不过，我说过我有办法让他答应的，不要太崇拜我。你真棒，废话。不跟你说了，我去对接了。这真的是莫不语本人自己的要求吗？是啊，郝总，大家都知道，莫不语对隐私非常看重，有可能是他不想让太多的人知道他的真实身份，所以才提出这样的要求吧。之前从来没有过助理和配音演员对接的先例，要想胜任这个工作，至少要懂得配音。呃，小宁专门负责对接这么大咖的人物，的确有点不合适。坐下吧。这个莫不语架子很大吗？看起来是个又多事又难缠的人，让小宁去对接这种老油条，确实有点困难。我就勉为其难，代替小宁去会一会这个莫不语，帮他去对接一下莫不语。我会单独租赁一个录音棚，交给夏小宁负责。莫不语提这样的要求并不过分，就这么决定了吧。谢总这么积极的想出力
，那么男二号的代选，就请你邀请一下谢无常。不可能，论实力，谢无常可是甩出莫不于几条街，在圈内地位也是数一数二，怎么可能接男二？其他人当然不行，但谢总人脉广，肯定有办法。这个任务，非你不可，对吧？谢总，这简直异想天开。这话说前头，他要是非不接，我也没有办法。人家只接男一的，这个就靠你了。有谢总亲自出马，这个谢无常就算再难看，肯定拿下他。还是顾总有眼光，让谢无常和莫不雨同时对戏，是正正合适啊。<笑>你懂配音吗？你知道谢无常什么咖位吗？不懂你在这里插什么嘴。其他配角也要开始定人了，具体的人选会在今天下午下班之前定下来。我建议，除了主要角色以外，其他的角色多给新人机会，用公平的方式进行海选，公司内部的人也可以参与。各部门按照计划推进，散会。陈宇，刚刚在会议上不好直接反驳你，但是配角海选这件事情，我认为不可行，而且这样大费周章，很浪费人力物力的。还有你说要采用谢无常作为男二这件事，如果我们要一直死磕他，我担心会影响进度。没错，我完全同意。老郭，你好歹也是圈内的人，谢无常什么水平、什么咖位，你还不清楚吗？让他当男二，简直是大材小用。忘川是公司的重点项目，背靠的 IP 热度高，无论对哪位配音演员来说，都是非常好的机会。至于邀约谢无常，凡事都有可能。但是这种竞争很可能会造成公司员工之间有你争我抢的风气。你可以设想一下。如果他们都去准备这个海选，手上的工作谁来做？就比如说小宁，他就不适合参加这种选拔。这我不同意。这样的公平海选，所有员工都有资格参与。分身乏术倒是有可能，不然对接莫不语的事你换别人。你到底站哪边的？我当然是站在真理的一边。谁说的有理，我支持谁。夏小宁对接莫不语已经决定了，不用再讨论。小宁也是公司的员工，当然有权利参加海选。我看他还是别给你当助理了。小宁这么弱不禁风，你别折磨他了。对接莫不语和当你助理，你二选一。什么时候，制作部的事情也要由谢总来管。有时间的话，多关心一下进度。哪天邀到谢无常，哪天定男二。你就算坐在这里一晚上，盯着我看一晚上也没有用，我是不会改变主意的。老郭，我发现你不切实际起来，比我还要命。你用脚趾头想一想，谢无常怎么可能会接纳啊？以谢总的人脉，我相信你肯定没问题。上次不是莫不语，都给你面子了。那就是因为……算了，下一个话题。如果我让谢无常接了男二，我要求跟莫不语有同等待遇，可以。他可能也不来公司录音棚录音，可以。由夏小宁负责对接，不可以。凭什么？不是说好了和莫不语同等待遇吗？我是指酬劳和尊重方面
。那谁来对接？我可是很忙的。你的秘书小李和汪州都可以。小李根本什么都不懂，他就是个市场部秘书，汪州就是个狗腿。小宁不一样。莫大你好，根据您上一次提出的要求，我这边又调整了一下方案。您什么时候有空，我和您详细说一下。今晚，十五分钟后。一个人也是对接，两个人。老郭，你有没有在听我说话？呃、啊，你说什么？再说一遍。你有情况啊？你刚才一脸春风得意的，和谁发信息啊？酒喝好了吗？呃，还行吧，这酒。喝完了早点回家，我要睡了。还有，今天晚上不许住这儿，真无情。嗯、谢总，下班了不回家吗？不回的话，我先走了。你知道他去见谁吗？莫不语。那你还得一个什么劲儿？我们两个大活人加起来，都比不过一个不敢露面的网络爱豆。什么意思？就在刚刚，小宁因为我拒绝了你，证明我比你重要；又因为莫不语拒绝了我，证明莫不语比我重要。也就是说，你我，加起来都比不上一个莫不语，还不清楚吗？喝两杯。I find the love for me, and the darling just die waiting, and follow my lead. I find the girl. Beautiful and sweet. I never. You 瞧瞧，穿衣显瘦，脱衣有肉的，居然会比不上那个出席个活动都要裹得严严实实，连脸都不敢露的网红 idol。再说了。声音也不比他差、啊，让我认输，我偏不信那个邪。等着吧，夏小宁。我看时间差不多了，正好顺路，我送你去上班。不用了，不用了，谢总。一起吧，路上我有工作要交代。谢谢谢总，顾总，我还是自己去公司吧。等我到了公司之后，我马上就去您办公室。您有什么需要交代的，到时候再和我说。老板再见，嗯，拜拜。你什么时候上班，这么积极啊？那也比你假借工作为由坦荡，理由无趣。毕了，接下来最重要的任务就是微博上其他角色。这怎么回事啊？怎么把我要被忘川送上热搜了？这下怎么办呀、啊？昨天小宁刚发完海选微博，这谢无常他就转发了，他还说期待与我们合作。看来这位大神想过来配音啊。小宁跟谢无常很熟吗？哇，谢无常居然主动要来配音
，我没听错吧？这条微博我早上也看到了，现在都成热搜了。果然啊，这花小宁就是夏小宁啊！你可以啊，小宁，两个顶级大咖都被你搞定了。既然谢无常转了夏小宁的微博，那么证明他应该也是想来配剧的，不如就让夏小宁来负责对接好了，行吗？不行。夏小宁是我的个人助理，除了工作以外，既要对接莫不语，又要准备海选，他的工作已经饱和了。既然饱和了，那么就不要让他做你助理了，专门对接配音演员不就行了？那也要看夏小宁个人的意。哦，是这样的，我目前手上的这些工作没有什么困难，我可以胜任。但是，我对于谢无常不是很了解，我害怕如果我贸然进行对接，会弄巧成拙，所以还是请其他人来进行跟进吧。好了，开会的时候就不要讨论个人的工作安排了。OK， 散会吧。来杯马天尼。不了，来杯劲更大的。劲儿更大的。生命之水，波兰的沃特卡，你是我第一个看见这么喝的人。说说吧，有什么心事，我也解解闷儿。有这么明显吗？还真有。最近，我好像看上了一个姑娘。哦，你这什么态度？你如果跟我说你看上一个男人，我可能还会有点惊讶。谢老板看上的姑娘还少吗 ？No no no。这次完全不一样。经过预测，他很有可能就是我的真命天女。塔罗牌显示，啊，我和他的羁绊是仙人掌，然后当天他就拿着仙人掌走在大马路上被我撞了。你说一个姑娘拿着个仙人掌在大马路上，本来这几率就够小的，他偏偏是我公司的员工。你说，这不是天意吗？原来还是窝边草。对，这不是重点好了。虽然他没什么长相，身材也挺一般，不过好歹工作认真，人也很单纯，总体看起来挺可爱的。虽然我郁闷的是，我还没想怎么样，人家对一个配音小网红硬是死心塌地。你说，我这万里挑一的人，人中龙凤，还比不过一个过气网红。还是那种不敢露脸。你刚才说的那个过气的小网红，是莫不语吗？对。你怎么知道？碰巧在前几天刷到新闻。喝。别夸我。不好意思啊。一起喝。好了好了，抱歉啊。夏小宁，他不喜欢我。戏也是，咱们都是。对对对，对。我先送他回去，你盯着点啊。来，走。你们两个今天约好了，一个接一个的来喝。谢飞也来了，嗯哼，喝的烂醉，刚送回去。我
过最近认识一个女孩，是我们公司新来的员工，长相身材都一般，但是工作的时候特别认真，有的时候还挺傻，总体单纯可爱。我怎么听这话有点耳熟啊？不过我特别不理解女生追星啊，不管说什么做什么都是对，就算做错了也不生气。更重要的是，他连面都没见过。哎，我插一句啊，你喜欢的这个女孩，她的 idol 不会也是莫不雨吧？你怎么知道的？因为这姑娘我一晚上都听两遍了。总之你先别纠结，我问你，莫不雨不就是你吗？是啊。那你还惆怅什么？可你不懂。他喜欢的是莫不语，而不是身为莫不语的我。你自己跟自己较劲，有意思吧？你是不是莫不语？莫不语是不是你？这不就得了？既然人都是同一个人，名字有什么重要的？这件事，喜欢最重要。可是，也可是了，这可不是我认识的那个顾成宇的性格。其实这件事你怎么做，我并不能帮你。但是我要告诉你的是，我认为，你喜欢一个人，就应该勇敢的、真诚，让他知道，他从一开始喜欢的人就是你。一切都是皆大欢喜，就这么简单。刚才大家听到的就是莫不语的第一期声音。我已经让小宁写了一份反馈意见，如果其他人有什么想法，可以提出来，汇总到小宁这儿。嗯。从专业角度上来说，确实可圈可点，声线很适合忘川，不错。小林，你真的挺有眼光的。谢总过奖了，是因为莫不语他真的很优秀。莫不语的配音的确是很稳，所以我们更要加紧其他角色的选拔，不然到时候男一第一期都录完了，其他角色人还没定下来，那可就不好了。最近我注意到网络上有一位人气很旺的女声优，叫唐雪，我觉得她的声音就很适合女二号。好了，接下来我们说回男一号，小宁，我希望你尽量能和莫不语见面对接一下。面聊啊。嗯，我之前有试着约过莫不语两次，但都阴差阳错没有见上。我估计会不会因为莫不语对见面这件事情还有所顾忌？我觉得有些话还是当面说比较清楚。我希望你可以再试试。嗯，我明白了，那我再尽量去联系他吧。没什么问题，散会吧。哎，真爱难求啊！能不能有什么话直说，别在我面前无病呻吟？我这不叫无病呻吟，我这是有感而发。你的真爱系数这么大，遇到夏小宁这种难求的，不是很正常吗？你也少说风凉话，你比我好不到哪去，我好歹是明恋。你都暗恋多少年了，啊？老顾呢？有半点动静吗？我看，再不挑明，就来不及了。我这个人，是向来随缘。得了吧，你还随缘？大学整个社团团长都头破血流，你不觉得我们现在应该要同仇敌忾，相互帮助吗？我这是为你好。我想想吧
是我输了，你的确是输了，但和魅力无关，你是输在了起跑线上。怎么说？你输的那个人不是我，是莫不语。我就是莫不语。你说什么？我说，我就是莫不语。真的。那你知道我是谁吗？愿闻其详。我姓飞，年少有为，英俊潇洒，风流倜傥。说重点，重点就是我除了是杰出青年菠萝 FM 的老板，我还是网络人气当红爆表的声优谢无常。我去，你笑什么？我早就知道了。怎么可能？你怎么可能知道？是谁当着我的面给莫不语发私信，而且登录的是谢无常的 ID？ 大意了。哎，等等，这么说你早就知道我是谢无常了，你还让我去对接谢无常，让我跟你当男二，老顾，你居然套路我！套路是真的，但也是真的欣赏你。男二的角色很有难度，而且很出彩，除了你。我想不到任何人可以胜任。我才不给你当男二，三次元都给你当两次男二了，二次元，休想！如果你也加入忘川，从商业角度考虑，也是很好的，不是吗？莫不语和谢无常联手，没有任何剧做到过。老顾，你这是在安慰我吗？我告诉你，别说忘川。你要是不让我解气，以后我们连朋友都没得做。取消。那你要我怎么补偿你？说出来，我绝对不说一个不字。真的？大丈夫一言既出。好。那我要你以莫不语的名义在微博上夸我谢无常比你优秀，比你好，而且那种大夸特夸。那。你会接忘川吗？看心情。老顾，你变了。怎么说？我们认识那么多年，一直以来都是你听我说，你总是一副高冷的样子。也不怎么跟我说心里话。我们从同学到现在的合作伙伴，要不是因为了解你，不知道我们要打多少架。现在的你，还会开玩笑了，挺好的。我有你说的这么无趣吗？有，非常无趣。继续保持。叫个代驾。嗯。哎，我也是第一次见到追男朋友都追到公安局去了，你也真是厉害。不懂了吧？这次的记忆。肯定让他终身难忘。你家那位疯了吧？发微博表扬谢无常，居然还说期待与他的合作，说的那么夸张，被盗号了吧？他平时跟谢无常也没有什么交集啊，怎么会脑抽发了这么个微博？不知道又在作什么妖呢？而且夸人还夸的一本正经的，完全符合顾总那一张扑克脸的人设、啊。有段时间没见到你了，你是都躲着我们制作部吗？最近忙
是真的忙，不是因为别的。你们管制作、管内容就行了，其他都得我来。别说你们的，公司我都难得待个整天，到处跑。那所以，怎么样啊？什么怎么样啊？老同学了，你别跟我绕弯子了。上次不是说要表白吗？结果怎么样？失败了呗。不过我已经想通了。想通？感情的事，还是不能勉强的。我还是不要太强人所难。小宁对我也完全没有男女之间的想法。这么容易就放弃了？不是我容易放弃，是真爱无敌。对了，嫣然，不是我给你泼冷水，但我觉得老顾这次也是动了真心。我知道你一时接受不了，但我也自顾不暇，安慰不了你。我不需要安慰啊。我也并不认为他们所谓的感情能维持多久。我这说的都是真话，不是气话。行了，我先回去忙了，再聊吧。一天没见到你人，干嘛去了？约会啊？夏小宁跟你说什么了？没说什么。老顾啊，你别得意，我告诉你，你既然决定跟小宁地下恋，在公司就收敛着点。今天我在茶水间已经听到有人在聊八卦了，有人的地方就有八卦。我想公开，可小宁不愿意。这是我站小宁，虽然说。小宁是凭自己努力拿到女二，但不排除其他人会有想法的。有想法的人多了，舆论就多了。这舆论多了，我知道。我在等一个机会。哟，还有你解决不了的事。你今天没跟金瑶一起吃外卖啊？嗯，我就知道小宁会跟你八卦。不对啊，老郭。你以前可不是这么八卦的人。说，是不是小宁派你来给金瑶当说客的？你想多了。色令智昏，连鱼都养伤了。看来现在是我多余了。走路。别走啊，今晚你可以住在这儿。发什么呆啊？上面又没有印着小宁的脸。我看、啊、你谈恋爱谈得走火入魔了吧？你喝多少度的水？你抽什么风啊？小宁问我的。哦，那倒我没说。他最近对这个问题特别敏感，而且还总是不开心。你也有今天，我问你。你在公司是不是跟嫣然走得特别近？我跟嫣然都是工作上的交流，没有什么特别的。这还不够明显吗？说真的，要不是你有莫不语的马甲，他又是你的铁粉，我怎么可能会输给像你这样的钢铁直男？你和嫣然关系过于亲密，全公司的人都知道，你倒是光明磊落，别人眼里看来又是另外一番风景了。这公司上下，哪个人不把她当你的准女朋友啊？哎，这女人心说简单也简单。事实上，有哪个女人能够忍受自己喜欢的男人身边成天有另外一个女人瞎晃悠？你觉得我说的有没有道理？
想想，我们好像真的已经很久没有像这样坐着喝东西了吧？你还记得，之前上学的时候，我们总是会在甜品店里面喝着东西，一起学习。我还记得你那时候，总是能细心记着我的喜好。记着，我只喝四十五度的水。还有，嫣然，有些事情我应该告诉你。我跟夏小宁在一起了。你不是已经明确拒绝过我一次了吗？我也不再抱有什么非分之想了。你没有必要再朝我泼一次冷水吧。我以后 ，OK， 这件事情到此为止吧。其实我一直拿你当家人。我说了，这件事情到此为止，不用你一直提醒我怎么样，顾晨宇，道歉没有？这个时候，男人就应该利索点。需不需要我亲自出马，帮你一把？哎呀，哎，这个老顾，离开了我，连个女朋友都搞不定，真是操碎了心啊！李秘书，进来跟我对一下今天的行程。你们两个什么情况啊？一起下班回来，进展神速啊！喂，从实招来。事实上就是我在汇报工作。你们两个有什么工作可汇报的呀？哎，那可多了，大事儿、小事儿、公事儿、私事儿。我现在可是金秘书。你到我们公司上班了？对呀、啊，哎，还不是跟你学的。你说啦，近水能开先得月，对吧，江老师？嗯，哎呦，我不管，亲闺蜜，你得帮我，一定帮你。呵，快来，快快快！你上次说绝对认真，还不到一个月，你认真的概率可真高啊！谁跟他认真啊？是他死心塌地的对我过于认真。要怪就怪我魅力四射，一不小心辐射到了他。但优秀也不是我的错啊！惹上这么个麻烦，我简直生不如死啊！他可是小宁的朋友，注意把握分寸。你不知道我多有分寸，可是甩不掉啊！不然你帮帮我。公司的钱都在你那儿，我没法为你的优秀买单。不行。我不能在这里任他宰割了，我今晚就得搬走。考验你是不是重色轻友的时候到了，不准告诉小宁啊！老顾。怎么换密码了、啊？喂，不经过别人允许可以进别人家门的吗？老顾啊，你现在也太冷漠了吧？是不是有了小宁之后，我们的革命友谊就没了？你还是懂我的。知道我要来，还给我准备早餐。谢了，大清早的，说正事。有件事情想问一下你，一个你特别烦的人，就是一见到他就想躲到千米以外那种。但有一天，他不见了
，照理来说是一件非常值得开心的事。可是你突然开始吃不下饭，睡不好觉，你说这是为什么？看你这个样子，我就一个字：贱。当初你怎么对小明的？现在呢？活活的真相现场。哎哎，君子动口不动手。好了，我们的革命友谊已经仁至义尽了，我还要上班，撵走吧。哎呀，别啊！那一起，我现在可真的很需要你。我不需要你，没义气。喂，你干嘛？借个厕所，洗把脸。来来，等一下，等一下。卫生间坏了，正在修理。坏就坏了，壁灯我干嘛？以后没有我的允许，不要轻易来我家。嗯，哎，物是人非啊，今天心情不好，请个假，顾总。谢飞，英俊潇洒，年轻有为。什么样的女生没有？以为这样能气到我？我根本不生气，不生气，不在乎，不在乎，不在乎，不生气，不生气，不生气，不生气。想以退为进，门都没有。郝嫣然，给我出来一下。我出去一下。陈宇，想喝点什么？嫣然，我已经知道了，这是唐雪托我还给你的。什么意思？我今天来是想提醒你，不要再继续下去了。这样也是为你自己好。为了我好？你是为了我好，还是为了夏小宁好？你是个聪明人，你知道再这样继续下去，不只是小宁，公司的项目和名誉都会受到影响。顾晨宇，在你心里是公司重要，还是夏小宁重要？你一定要这么咄咄逼人吗？我咄咄逼人，我是真的不甘心。我在你身边陪了这么多年，我一直在跟随你的脚步。你要当配音演员，我去学配音。你不想当配音演员了，你要开公司，你要成立菠萝。好啊，那我放弃配音，我去帮你打理公司。我做这些。就是希望站在你身边的那个人是我，可到最后呢？我为你付出了一切，你告诉我你喜欢的竟然是一文不值的夏小宁，凭什么？嫣然，感情是强求不来的，就算是没有夏小宁，我们之间也一定不可能。
好啊，那既然如此，我跟莫不雨大神也就没什么可说的了。怎么，很吃惊吗？顾晨宇，我已经知道你就是莫不雨了。你还记得你跟顾叔叔的约定吗？我还真的挺想看看，如果你莫不雨的身份被曝光。在感情和你的梦想之间，你到底会选择哪一个？郝嫣然，我告诉你，公司要靠有梦想的人去做，梦想要有爱的人在身边，所以夏小宁更重要。是吗？那我拭目以待。性的标题会比较好呢。啊，女演员，绯闻女二号，为何进警局？出轨，出轨神秘男子。喂，哪位啊？哎呦，哎呀，劳您惦记，劳您惦记。哎，您放心吧，我一定尽心竭力。嗯，这就是不谋而合，钱来了。了吧？两个老板都这么没见过世面吗？好迷哦！天哪，太让人失望了！我家莫大还接了这个男一呢，不会被这个垃圾公司连累了吧？真是一波未平，一波又起啊！一个助理，还是试用期助理，怎么一跃就成为女二号了？嗯，果不其然，是顾总帮他达到了目的，成功上位。啊，这谢总啊，就成了炮灰了呗。嗯，夏小宁这两手策略抓了呀。神操作呀、啊！上次汪组长不是说过吗？他看到夏小宁从顾总车上下来，两人的距离啊就这么近啊。所以说啊，实力什么的都不重要，手段足够才行。对了，汪组长，汪组长，组长上班时间聊八卦，不工作了。汪组长，这可不是八卦，这都知道了，就怕最后啊真求锤得锤了。是啊。小林，老顾呢？出了这么大乱子，总要想个对策。他去新闻会议厅了。嗯，陈宇说你来的时候让我把这个给你，发布会的流程企划书，需要营销部配合。他把发布会提前了。嗯，因为我。你先别想那么多，我先去找老顾。嗯。首先，感谢大家再次来到菠萝 FM。上次由于公司的事务，没能接受大家的采访，回答大家的问题，我很抱歉。所以，顾总，您这次召开的小型记者招待会，是为了您的缺席，还是说为了澄清一些关于菠萝的绯闻呢？都有。关于这些传闻
作为当事公司和当事人之一，我当然有必要给大家一个说法和交代。我在这里澄清一下，夏小宁的评分表和所有角色的选角视频，届时我们会公布到网上。我相信，公众会给我们一个正确的评价。接下来，我可能要跟大家说一句抱歉了。是的，郝总即将离开菠萝 FM。他所有的工作将由谢总来接手。郝总，感谢这些年为菠萝 FM 做出的贡献。确实，我虽然的确要离开菠萝了。但是，我依然会将忘川的女主录制完成。所以，郝总，您离开的原因到底是什么呢？这么热闹！大家好，我是菠萝 FM 创始人之一谢飞。今天过来有一个重要的消息跟大家宣布：忘川的发布会将提前召开，具体时间会另行通知大家。另外，我们还将举行莫不语见面会。那么请问，忘川未播出已经闹出了那么多的绯闻，那莫不语还愿意出演男主角，并且举办发布会吗？当然，莫不语仍然是忘川的男主，而且谢无常也将加入忘川，配男二号苏风白。没想到，这都是嫣然做的。所以，你打算怎么处理？他这次不仅针对小宁，还损害了公司的利益。我也不打算继续留他了。他上学那会儿不就这样吗？要得到的东西就必须得到，得不到就毁掉。老顾，你心里应该很清楚。我希望他不要再做错事了，还能给我们彼此留一点体面。对了，忘川的发布会要提前召开，那就要辛苦一下你们市场部了。放心吧，我标题早都想好了：知名声优谢无常加入忘川，双王合璧，史无前例。老谢，你还是这么浮夸。必须的，老顾，我我不行。你喝多了？我没喝多，我这么帅怎么会多？我只是，只是失恋了。你在哪儿呢？再见了，兄弟，下辈子见。谢飞，谢飞，谢飞，谢飞。喂，幺二零吗？我，哎呀，我,我失恋了，我要抱抱。老顾，还是你好，过来看我，没有见色忘义。放开！不，再不放，我数三二一，打电话给金瑶了。放就放。谢飞啊。你不是总说自己宇宙第一帅吗？我不帅。你不还总说自己超级大长腿，能脚劈 N 条船头？我腿一点都不长。你不是还说自己是恋爱机器，一聊一个准吗？可是，只要他不喜欢我。那就要成名天子了，兄弟，你不是最擅长这个吗？抢回来！
这里不好抢，你现在就去抢。好好好，帮你抢，帮你抢啊，帮你抢。乖乖乖。